，这是一局由窝心马引发的惨案，是一位粉丝点播的。他这个名啊，就这个，他点播了一盘胡司令的棋局，选择1975年全运会，其实就是当年的全国个人赛。比赛背景是这样的，当时来了97位全国各地的顶尖高手，分为六组。每组取前两名进入决赛，那你说这能不激烈吗？都想出现。咱们今天讲这盘可以说是决赛的门票之战。胡司令在这之前已经是六连冠了，因此这盘棋关注度很高。对，人满为患了，都想看一看冠军的风采。给胡司令挤的呀，差点趴在桌子上下棋，就达到这种程度。因为四郎是90年的， 1 9 7 5年我刚好见证了这一幕。来讲棋。上来胡司令中炮，流星大师顺炮，红方跳马，黑方抢个横车，红方直车捉马，跳出来，顺炮直横车，红旗跳马，对手也跳马，红方冲骑兵，对手将横车蹬出来，司令走两头蛇，黑方在这儿公认的官招是双横车。本局刘大师选择炮二平一，要出直车，应该说是刻意求变，但从后面的发展来看呢，不如双横车灵活。往下红方直车，黑方也是，进炮过河，黑方有些难受，他进车捉马骚扰一下，红方用车看，刘大师退了三步，想要对兵活通马路，他先进再退。相当于顿挫吧，就是红方的车啊，本来是用马生根，现在用炮生根。这时候胡司令乘胜出击，刻不容缓。要是刚才黑方起双横车的话，红方走不到这招棋了。刘大师充足活马，红方一勾，难受了。最终黑方选择马回窝心，连环。因为你这马朝上跳的话，红方首先可以过兵。再一个，人家可以炮击中卒还是白打，马回窝心无奈之举。这个时候，胡司令啊，构思了一个弃车的计划，都学了点啊。首先进炮，这一步凶狠异常啊，准备打马，关键打完还瞄着底象，黑方飞走，这也对，红方还是打马，这真是炮如疾风，势如闪电呐、啊。黑方没什么选择，车没跟，肯定要先出手。红方不可能去打车啊！你这一出手，黑方用炮给他干掉，那红方一点攻势没有了。他这么走啊？这车没管，吃的炮，家里的七路马不要了。黑方再三考虑啊，没敢吃，退回来捉炮，因为你吃掉红方必然会打象。这个造型，红方有两个攻击点，一个是打中卒炮阵无子，一个是沉底炮。黑方这两局的位置呢，也确实不好防守。现场没吃马呢，也是对的。当时掉头捉炮，红方把中炮一换，对面呢用车砍的炮，正招，不让红方打中卒。刘大师防守的不错。那现在中间隔两层，这炮打不到车。胡司令兵五进一，还能再冲。过河之后呢，小卒不敢拱，用车吃呢，红方可以跳马来打，但好像也没什么解决之法。刘大师灵机一动，心想：你就剩一个车了，那我想办法跟你对调，不就结了吗？他充足过河，司令还是兵五进一，黑方用车吃，红跳马来一发。黑平到七路对子儿，胡司令抬头深吸了一口气，这拿起车就给换了，真是太有魄力了。最后一个，黑方踩了，红方跳马，下一步棋就是本局的转折点了，非常的关键，正招就是平车啊，先弄出来，捉着马，这样红方也不敢轻易的打中卒，你打他踩炮啊，这不行。红方只能说用马来踩中卒了，黑方跳出来，红方吃卒将补士，踩象将再补。
这个阵型一调整，黑方就没啥危险了。这车还在马活了，红方不好下。实战怎么走的呢？流星大师啊，平卒，以为这招棋挺好的。红方呢，只要去打中卒，黑方就拱双啊。他这样想，胡司令动手，马踩中卒。后续手段是回马踩象。踩完之后不就能挂脚了吗？黑方的车呢不能往前提，这里把象飞走也是正确的选择。现在又轮到红方了，我建议大家思考一下，因为下一步其实妙手，看一看你能不能跟胡司令想到同一个招法。好，时间到，如果没看出来可以接着暂停，咱们先看一下局面吧。现在红方是炮保着马。这三个不管动哪个都要丢子，要是红方跳马，黑方吃了，往这儿跳，卧槽挂脚，这不是杀棋吗？那黑方就砍炮，这是带将的。等你吃完车，黑方窝心马跳出来，红方再无胜算，基本上就和了。好，知道了这个，咱们看实战。胡司令走的是退中炮。想到这步棋的弹幕打出六六六，那么这招棋有什么作用？想必大家已经知道了，就是当黑方弃车砍炮的时候，红方会用老帅吃，继续锁定窝心马，我就不再演示了。黑方赶快平卒，别住马腿红方马五进三，两步就称杀。黑方这窝心马不敢掉啊，红方这样，车被打死了，换完就变成双马对单马了，还有三个对头兵，必赢之棋了。跳马不行，那你飞象顶马也不行啊，红方给你踩了，打着车虽然说能动，放这儿吧，那红方跳马，看好了，这是双马同时挂脚。你这一个车防不住，双拳难敌四手，这也是不行。最终刘大师选择先平车，这也是最顽强之招法了。那现在红方的三路马上不去了，他跳中间这个，马五进四踩车，黑方挪到这儿捉马是没用的，红旗可以跳踩车啊。敢吃马就挂脚，现场呢就没放那儿，直接平到二路。司令继续调整回马，黑方再来捉，跳到中间，有杀棋了。是这样的，往这一蹦吗？双马同时挂脚，一个车防不住，得想辙。刘大师飞高象，憋马腿司令回马踩中卒。不敢平，挂脚杀棋，马炮双将，那就向前冲，红方接着踩，这不能倒退啊，黑方平车，回马给他一蹬呢，也是好棋，司令玩了个巧招，马五进七，这真是艺高人胆大呀，踩着车呢，躲，上马连环。下一步，红方可以过兵啊，黑方可耗不起，飞边象看住，红方继续运马，往回蹦，给对面小伙子一顿上课。黑方是真没起走，窝心马不敢跳，这车呢也出不去，放中间，回马蹬卒，这也管不了啊。黑方居五进一，红方把卒一收。之后就是马五进三连环打死车，最后两步黑方困马升天，红方马如游龙，一招毙命。至此刘大师认输，车被打死了。有个疑问解答一下：当红方吃卒的时候，黑方如果落象呢？那就马五进三打车啊，还是没？你躲了不挂脚吗？怎么走都是输了啊！胡司令这马玩真厉害，不服不行啊！这里再次感谢朋友们提供的棋局，有什么想说的下方评论。
关注点赞，下期再见。